：“妈，你是不是有什么事瞒着我？我听你声音，感觉精神状况不大好。我是你儿子，你可不能瞒着我什么。”儿子，妈其实也不想让你担心。既然你问起来，那我就实话告诉你吧，是你爸的病又严重了。医生说必须要尽快动手术，可是妈身上只有五万块钱，根本不够。这几天为了钱的事，妈是吃不下饭，睡不着觉。妈想找你，又怕你担心影响你工作。妈，你还当我是儿子吗？这么重要的事你都瞒着我，那还差多少手术费啊？我马上打给你。儿子，你放心，这钱妈会还给你的。医生说手术费一共要二十万，还差十五万。妈，你说这话就见外了。我是你儿子，什么还不还的？我现在就把钱打给你，让医生尽快给爸做手术。爸的病千万不能再拖了。儿子，是你爸不让我告诉你的。他说你现在压力大，刚结婚不久，之前又买了房子，每个月还要还房贷，身上也肯定不会有什么钱。跟你说了也不管用，还让你担心，影响你工作。所以这段时间我也不想告诉你。可是妈找遍了亲戚朋友，就凑了五万块钱，手术费差太多了，而你爸的病却越来越严重，实在不能拖了。妈没有办法，这才打电话给你的。妈也知道你最近几年生活压力很大，如果你没有的话，妈再去另外想办法。你别担心。妈，都什么时候了？到底是钱重要还是命重要？人多力量大，靠你一个人行吗？再说我是你们的儿子。爸生病这么重要的事都看着不管的话，那我还是人吗？你就别想那么多了，我现在还有点积蓄，马上打给你。爸的手术费差不多了，后期康复治疗需要花钱，我再想办法。还有妈，你儿子现在不是小孩子了，你和爸含辛茹苦把我培养长大，现在你们老了，生病了，也到了我给尽孝的时候，以后你们不管有什么事都要告诉我，听到了没有？知道了。谢谢你，我的儿子真的长大了，能给爸妈遮风挡雨了，妈很欣慰。这是儿子应该做的事，妈，一会我把钱打给你，你赶紧让爸动手术。这边我马上去跟领导请假，尽快赶回去。儿子挂断电话后，立马给母亲转钱，结果转了几次都显示余额不足。什么情况，老婆？我卡里的钱怎么没了？是不是你取走了？这卡里原来有二十万。我刚才试着赚了一万都赚不出去，难道这卡里一分钱都没有了吗？如果是你取走的，你赶紧给我转回来。现在我爸生病了，急需花这笔钱动手术。刚才我妈说的话你也应该听到了吧？老公，你爸那个病已经是老病了，治不治疗都一样。这么多年了，一直不都这样吗？自从我嫁进你们家，你爸就已经有那个病了，可是对他也没有什么影响，照样能吃能睡能喝。这次怎么要动手术了呢？依我看。这个钱也没必要浪费，跟以前一样，给他配点药吃吃就好了。浪费这么多钱干什么？也许是医生故意说的严重一点，想挣咱们的钱。现在的医院为了钱，什么事都干得出来。你胡说八道什么？医生怎么可能拿病人的生命开玩笑？我爸现在病情严重，和我这个儿子脱不了关系。离家那么远，平时我都没有好好的去关心过他们。事到如今，说再多也没用了。你赶紧把这个钱转给我，治病要紧。那可是二十万啊，不是两万，怎能说给就给？咱们是什么家庭，你不清楚吗？卡里一共就二十万，都给你爸治病了，那咱们以后的房贷怎么办？以后咱们还要生孩子，身上一分存款都没有，你说怎么办？医生的话你们也不要去听，他们就是为了钱。再说你爸都这个年纪了。动手术对他来说风险也很大，我觉得还是给他买点药，把病控制住，也许慢慢会好了呢。这是你做儿媳妇应该说的话吗？你不想拿这个钱，真是什么话都敢说，因为这不是你爸，所以你可以做到不管不问。我不想跟你废话，赶紧把钱给我转过来。事到如今，我也不瞒你了，这钱我已经花掉了。前段时间我弟弟来找我借钱，他刚交了个女朋友。对方要求必须有房，可你也知道我爸妈他们的条件根本就没不起。本来我也不想借，但我看着我弟弟那可怜样，我是他姐姐，我要是不帮就没人帮他了。我总不能看着我弟弟打光棍吧？于是我就把卡里的二十万都给他拿去买房，付了首付。什么？你是不是把我的话当耳边风了
，我都跟你说过多少次了，这二十万坚决不能动，万一到时候家里有什么事也可以应应急。可你倒好，一下子全部都给了你爹，为什么事先不跟我商量一下？和你商量了这个钱，你肯定是不同意给我爹的。再说那天你本来也没在家，公司安排你出差去了，我不想因为这个事影响你工作。你放心好了。这个钱我弟弟会还给我们的。当时我让他写了张借条，他赖不掉的。好了，老公，多大点事你就别生气了。他还叫你一声姐夫呢，你小舅子有困难，咱们做姐姐姐夫的难道不应该帮衬他一下吗？张小丽，你太过分了，到现在你还说这个话？我问你，这日子还想不想过了？我大学毕业后工作挣的钱买了这套房子。因全款买不起，只付了首付，所以每个月还得还房贷。车子到现在都还没有买，我存这个钱就想自己买辆车。公司离我这里也不近吧？我每天都挤公交去上班，你有替我想过吗？本来过两天我就想去买一辆车的，结果又发生了我爸这个事。那毕竟人重要，可是没想到我辛苦挣的钱全部被你拿去给你弟了。这钱不是你挣的，你不知道挣钱的辛苦。你是不是觉得我这些钱都是大风刮来的？你就想着你弟可怜，怎么就不可怜一下你老公呢？行了，你跟我嚷嚷什么？钱已经给我弟了，我觉得什么事都没有我弟弟重要。我弟要是没有房子就结不了婚，难不成让他打一辈子光棍吗？我爸妈为了我弟愁白了头发，你做女婿的也要心疼一下我爸妈吧。何况这笔钱他又不是不还，你怎么那么小气呢？假如他这辈子还不起这笔钱。我也不会说什么，毕竟那是我弟。我这个姐姐有能力帮他一下，怎么了？真是可笑！我帮的还少吗？自从咱们结婚以来，你父母和你弟弟隔三差五就找我要钱，我哪一次没有给他们？他们到现在也没有一次还过，这也就算了。如今我爸生病，难道你让我不管不问吗？那是你爸，又不是我爸。反正我是不会管的，你自己的爸你自己管。咱家的钱已经没了。你自己看着办。你偷偷把我的钱给你弟弟，说话还这么理直气壮，你还要点脸吗？既然你这么说，那他也是你的弟弟，又不是我的弟弟，凭什么拿我的钱给他？有本事你自己挣钱给他花啊！我告诉你，这个钱你必须给我拿回来，要不然我跟你没完。别以为你是我老婆就可以为所欲为，这次你已经触碰到了我的底线，我不会就这么算了的。哟，你这是威胁我吗？你说什么都没有用，这钱已经要不回来了。我弟弟已经用这钱首付了一套房，你想怎样就怎样吧，反正又不是我爸生病，我又不急。你有这个时间跟我吵架，还不如去想办法筹钱。你真是个没良心的东西，平时我爸妈对你不错吧？你就是这样回报他们的。既然这样，那你别怪我不给你留情面。如果因为钱的事影响了我爸做手术，我饶不了你。说完，老公摔门而去。他先去找同事朋友借钱，二十万很快就凑够了。他第一时间就把钱打给了母亲，然后立马请了假，连夜赶回老家医院，和母亲一起照顾父亲。一个月后，父亲出院，母子俩才松了口气，儿子也回到了自己家，却发现丈母娘跟小舅子全都住在家里，他气不打一处来。小丽，我们离婚吧？什么？老公，你在说胡话吧？好端端的，干嘛要跟我离婚？你爸他不是出院了吗？手术也很顺利，钱你也借到了，就为了这点事，你至于提离婚吗？你这么做未免太绝情了。就是，姐夫，你爸已经出院，事情也已经过去了，你干嘛还揪着不放呢？虽说我姐没有出去上班挣钱，但她为这个家也付出了不少。平时你在外打拼，她在家默默的付出。如果没有我姐，你能安心在外挣钱吗？有这么好的老婆，你还不知道珍惜？难不成你已经找好了下一家？闭上你的臭嘴！我和你姐走到这一步，完全是你的功劳。我问你，我的钱你什么时候还给我？我现在可没有钱还给你，什么时候有钱就什么时候还。你急什么？我刚首付了一套房，不就二十万吗？又不是二百万，你怕我还不起吗？当初我爸妈可不同意。我姐嫁给你的，要不是我在说服他们，你能娶到我姐吗？婚姻不易，且行且珍惜。
，我劝你收回刚才那句话。是啊，老公，这个钱我弟弟肯定会还给我们的，只是需要时间。他现在已经找到工作了，我相信过不了多久就会把这个钱还给你的。丈母娘在旁边坐不住了，她走上前说道：“不是我说你，女婿，你这也太小气了吧！都是一家人，还什么还？你竟然还敢和我女儿离婚？女儿，既然他非要跟你离婚。”那这个钱也没必要还了。妈，你说什么？凭什么不还？那可是我辛苦挣的钱。自从我和你女儿结婚以来，你女儿就没有上过一天班。她是我老婆，我养着她没有二话。但是你们和小舅子平时在我这拿的钱也不少吧？我大概算了一下，也差不多有二十万了。你们有还过一分钱吗？现在你还在这说出这种话，到底有没有良心？张小丽，我告诉你。不管你家人怎么说，我都不会妥协。这次我爸生病住院了，这么久你都不去看一眼，还把你妈和你弟弟接到家里来住，你们一家人的嘴脸我也彻底看清了，我实在忍无可忍，这婚我离定了。老公，我错了，我虽然没有去看你爸，但我的心是一直牵挂着的。可是我妈跟我弟弟住在家里，我也走不开啊，你就原谅我这一次吧。行了，不要说这些废话了。今天你说什么都没有用，我绝对不会原谅你。我把话撂这里，这二十万你抓紧给我转回来，否则咱们就法庭见吧。老公，你可不能这么做啊！他们毕竟是我的家人，你不能这么对他们。我现在就把我妈和我弟弟送回家，以后我也绝对不会再犯这样的错误了。女儿，你要干什么？你就为了一个男人，要把我和你弟弟赶回家吗？他说要离婚，那就跟他离好了。以后妈给你找一个比他更有钱的老公，我就不信了。没了他，你就没人要了。对，姐，离就离。当初你要是听咱妈的，嫁给那个大老板，也不至于闹出这些事。你看姐夫为了这么一点钱，就和我们撕破脸皮要和你离婚，可见他的心胸是多么的狭窄。你给我闭嘴吧！你不说话，没人当你是哑巴。不管怎样。你拿了姐夫的钱买了房子，还和妈一起在这说风凉话，我看你的良心也被狗吃了。老公，你别听他们的，我跟你保证，以后我绝对不会再做这样的事了，你就原谅我这一次吧。行了，你这样的话我已经听得多了，你有改正过吗？现在我不会再相信你的任何一句话。你还真是无情，我好说歹说在这里求你半天，你都无动于衷。看来钱比我这个人还重要，既然这样，那随便你了。反正要钱没有，要命一条。行，这是你说的。你以为耍赖皮我就拿你们没办法了吗？既然你们一家子都耍无赖，那就别怪我不客气了。你们就等着法院的传票吧。这一次我绝对不会心软了。就这样，老公把丈母娘一家一起告上了法庭，也起诉了离婚。最终经法院判决，丈母娘一家必须偿还借女婿的所有钱，也没钱偿还。只好把自己的房子卖了还债，而女婿家的房子属于女婿的婚前财产，女儿自然一分钱得不到。女儿小。